அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி ஸ்நாக்ஸ் தான் ஓகே அதாவது முங் தால் பக்கோடின்னு சொல்லுவாங்க நார்த்துல கிரீன் சட்னி அது பாசி பருப்பு பக்கோடாவும் கிரீன் சட்னியும் பண்ண போறேன் சூப்பர் மேம் ஸோ ரொம்ப எல்லாரும் என்னோட ஃபேவரட் சொன்னா ஸோ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பாசி பருப்பு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் இது வந்து நம்ம சென்னையில வந்து பாரிஸ்ல எல்லாம் இருக்கும் சவுக்கார் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்ப நான் சின்ன வயசுல சாப்பிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம எல்லாம் கடலை மாவுல தானே பண்ணுவோம் வந்து பாசி பருப்புல பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஊற வச்சு தண்ணி இல்லாம எடுத்துக்கணும் இஞ்சி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டு கொஞ்சம் மல்லி தனியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பாதி அரைக்க எடுத்திருக்கேன் பாதி அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் சரி உப்பு ஊற வச்ச ரெண்டு மணி நேரமா ஊற வச்ச பாசி பருப்பு எடுத்திருக்காங்க அதோட வந்துட்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிருக்காங்க பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்காங்க மல்லி போட்டிருக்காங்க அதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கிறாங்க இத வந்து ரொம்ப ஃபைனா அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கொர குறன்னு அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ரொம்ப ஊத்திட வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே இதுல வச்சு கிரஷ் பண்ணி கொடுத்துருங்க பாதி பாதியா அது முழுசா இருக்கு இல்லையா இதுல போட்டு இதோட அரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு அப்புறம் பெருங்காயம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி எல்லா வெங்காயத்துமே போட்டுருங்க ம் 
நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதுல அப்படியே சின்ன சின்னதா இதுல வந்து நம்ம இப்ப காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் கொஞ்சம் தனி மிளகாய் பிடி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சரி இன்னும் ஸ்பைசியா வேணும்னா கரம் மசாலா வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனா இந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சிம்பிளா நம்ம பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும் நம்ம வந்து பாசி பருப்பு எல்லாம் ரொம்ப கூட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்குமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நார்த்ல எல்லாம் நான் பாசி பருப்பு வச்சு நிறைய பண்ணுவாங்க இப்ப நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம் இதுக்கு கிரீன் சட்னி பண்ணலாம் அதுக்கு புதினா அப்புறம் கொத்தமல்லி உங்களுக்கு சர்பிரைஸ் தான் இன்னொன்னு செஞ்சு தர போறேன் இது என்ன சர்பிரைஸ் லாஸ்ட் தான் சொல்லுவேன் சீரகம் நம்ம ஊர்ல தான் வந்து சட்னி எல்லாம் வதக்கி அரைக்கும் நார்த்துல எல்லாம் பச்சை பச்சையா அப்படியே சாப்பிட்டுருவாங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு புதினா கொத்தமல்லி அதோட வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திருக்காங்க எலுமிச்சப்பழ சாறு சேர்த்திருக்காங்க சீரகம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்கறதுனால வெறும் புதினா மாத்திரம் அரைச்சோம்னா பிளாக் ஆயிடும் அது வந்து அப்படி கலர் கிரீனா இருக்கும் சரி இந்த சட்னி வந்து நம்ம பிரெட் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா அதுல கூட சாண்ட்விச் பண்றச்ச கூட இத வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சட்னிய புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சேர்த்தாங்க சீரகம் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க எலுமிச்சப்பட சாறு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப வந்து சர்பிரைஸ் டீ என்ன சிம்பிளா பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு கப் அளவுக்கு 
இதுல கொஞ்சம் புதினா இலை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி ரொம்ப வேண்டாம் அந்த வாசத்துக்காக நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் டீ அடிக்கடி போடுவீங்களா வீட்டில் இன்ஸ்டன்ட் டீ வந்து டீ பேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா மீன் டீ அந்த மாதிரி ஹைபிஸ்கஸ் டீ அதெல்லாம் என் பையன் வந்து டீல நம்ம யூ ஆஸ் யூஷுவல் குடிக்கிற டீயை தவிர இந்த டீ எல்லாம் குடிப்பான் அதனால சரி அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ட்ரை பண்றது அவ்வளவுதான் டீ எல்லாம் அப்படியே டீ பேக் போட்டா ரெட்டா வரும் அது நம்ம ஹைபிஸ்கஸ் நிறைய வீட்டுல இருக்கும் அதையே கொஞ்சம் தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு நம்ம தேன் வேணும்னா தேன் சேர்த்துக்கலாம் லைம் ஜூஸ் எல்லாம் தேன் லைம் ஜூஸ் குடிச்சுக்கலாம் அது அஞ்சு இதழ் இருக்கு இல்லையா அது போட்டுக்கணும் அது ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த ஹைபிஸ்கஸ் அதனால அது வந்து நம்ம காய வச்சும் போட்டுக்கலாம் அந்த பூ இருக்கு இல்லையா காய வச்சு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம எல்லாம் இதே மாதிரி கொய்யா இலை இருக்கு இல்லையா அதுலயும் போடலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லது லேடிஸ்க்கு அந்த டீல வந்து நம்ம சீனி போடுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா எடுத்து அது ஹேர்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் அவ்வளவு நல்லதான் கொய்யா இலை இருக்கு இல்லையா அது சும்மா கொதிக்க வச்சுட்டு அது ஆறின பிறகு அத தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சோம்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்குமா கண்டிஷனர் போல ட்ரை பண்ணி அந்த டீயும் நல்லா இருக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சு வடிகட்டுறது எல்லாமே டீ தான் செம்பருத்தி ஓகே ஒன்னும் வாசம் அப்படி எல்லாம் இருக்காது நம்ம லைம் ஜூஸும் அந்த இலையோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாம் அதுல இருக்கும் இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு போதும் இது அப்படியே வடிகட்டிக்கலாம் இப்பவே நல்ல பிளேவர் வருது இல்லையா கலர் பாருங்க எப்படி இருக்கு இதோட லைம் ஜூஸ் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு போதும் இப்ப எலுமிச்சம்பழமும் ஊத்தியாச்சு இதுல சீனி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு சக்கரை எது வேணாலும் ஸ்வீட்டுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இல்ல சும்மா கூட குடிக்கலாம் சுகர் உள்ளவங்க அப்படி சும்மா கூட குடிச்சுக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணிப்பார் தேங்க்யூ மேம் சூப்பரான ஹெல்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக் நமக்காக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அண்ணமாம் இப்ப இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு நான் சொன்ன அப்படி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி சூப்பர்பா அதே டேஸ்ட் மாறாம ரொம்பவே எக்ஸலண்டா செஞ்சிருக்கீங்க அண்ட் கிரீன் சட்னி பத்தி சொல்லி ஆனும் நிமிஷத்துல ஈஸியா நமக்கு கடைகள்ல கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட் பிளேவருக்கு நீங்க அரைச்சி கொடுத்துட்டீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இது சாண்ட்விச்சோ இருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் இப்ப டீ சர்பிரைஸ் டீ நல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்டான ஒரு டீ ஸோ வந்து நமக்கு ஈவினிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே பிரமாதமா இருக்கும் ஸோ வழக்கமா நான் சொல்றது ஆச்சரியப்படுற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு உங்களுடைய ரெசிபிஸ் எல்லாம் ஆனா அவ்வளோ டேஸ்டாகவும் அதை பார்க்கும் போதே ஆ இது நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் வருது ஸோ இன்னைக்கும் அதே மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்யூ மேம் 
ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு ஒன்று வழக்கம் போல அண்ணன் மேம் வந்து அற்புதமான ரெசிபி செலக்ட் பண்ணி சூப்பர்வா சமைச்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்